求求你们，别打了。小冉当了四年的傅太太，还怀了傅一晨的孩子，现在也该还给我了吧？当初是你选择抛弃一晨出国，现在凭什么叫我让给你？行，今天我就让你看清楚，在一晨心里，他更在意谁。把我绑起来。苏大总裁，你终于来了。一晨，一晨，你们想怎么样？放心，给够钱，我们立刻放人。不过为了防止你报警，现在只放一个。等你对我们彻底没有了威胁之后，我再放另外一个。副总裁，乔小姐和宣小姐，你想放谁？选一个吧。放了薛若烟。看来，在一晨心中，就算是你和孩子，也比不上一个我。一晨，我好害怕。放心，我一定会带你离开这里。一晨，你真的要抛下我和孩子不管吗？等萱萱安全了，我会让他们放了你。一晨，不要丢下我不管！一晨，一晨。萱萱，你为什么会和乔兰一起被绑？这件事未免太蹊跷了。一晨，其实这绑架是乔小姐的主意，她想测试在你心中会更在乎谁。真的吗？乔小姐一定是太没安全感了，你别责怪她。副总，不好了，太太出事了。什么？你怎么样了？没事儿，我需要你的关心。你又置什么气？你是我的太太，肚子里还有我的孩子。孩子，我打掉了。什么？乔雅，你怎么这么自私？你在我和玄若言之间做出抉择的时候，就没资格评判我。你不知道我妈期待这个孩子期待整整四年吗？谁准许你堕胎？我有什么办法？医生说只有打掉孩子，我才能活下来。你就算死了，不是自作自受吗？什么？萱萱都告诉我了，这场绑架戏是你自导自演的。傅一晨，我怎么会拿自己的孩子开玩笑？这绑架当中获利的是谁，你不清楚吗？你就一点也不怀疑萱若烟吗？萱萱性格单纯，没你那么卑鄙。四年，一晨，在你心里，我还是个什么好女人？好吧，你不能再为没用的东西结婚四年，好不容易才怀上一个，居然被你打掉了，你对得起我们傅家吗？妈，这个孩子不是我故意的，我也很期待这个孩子的降临。我看你就是存心的。一晨，赶紧跟他离婚，这女人简直是丧人心。妈，我们的事情你就别插手了。为什么？你不是喜欢那个薛若烟吗？现在人家回来了，你们正好重新在一起。妈，这些年来我精心照顾你和一晨这么久，为什么薛若烟一回来你就把我赶出去？当初要不是若烟出国，傅太太凭什么给你当？医生给你开的补药，记得吃。傅一晨，你不是一直很厌恶这场婚姻吗？为什么不借此机会离婚
，萱萱的病情还未痊愈，你和他是乡同学，还不如走。所以你不想离婚，是因为萱若烟？这是你当初给我机会的条件。傅以晨，如果我一定要离婚呢？从七月开始，就没有选择的权利。乔乔，我回国了，见一面吧。哥，怎么哥哥回国不欢迎吗？听说你怀孕后，我就打算回来照顾你。你现在怀孕几个月了？打算什么时候生？哥。我不久前出意外流产了。什么？傅一晨难道没有保护好你吗？是我自己没保护好孩子。你别帮他说话，我就知道傅一晨肯定不靠谱。巧巧，跟他离婚算了。嗯嗯、乔然，到底在哪？怎么还不回家？没资格管教他。我来接乔雅，你也好意思接她回家？要不是因为你，我妹妹会流产伤了身体吗？我不同意她回去。乔思叶，你恐怕忘了，当初是你妹妹要死要活嫁给我的。她现在是富家人，就必须回家。她说什么？哥，算了，你说的话我会好好考虑的。乔雅，你好样的，还会扮可怜让你哥替你出头了是吗？你还真是你哥哥的心尖宠啊！你说什么？当初你流产到底是谁的错？现在还想怪到我身上吗？傅一晨，流产了我也会伤心，我也需要有哥哥心疼我，这也错了吗？常年留在国外的哥哥，谁知道到底是亲哥哥还是情哥哥？傅一晨，我告诉你。从今往后，你不许再和乔思叶有任何联系，否则我一定会让他滚回国外。傅一晨，你能不能别这么霸道？给我回去，否则你知道惹怒我的下场。把我送回去，你好去找宣若烟是吗？既然你不回去，我也不回去。放开我，放开！放我出去，傅一晨！放我出去！昨晚傅一晨一直没回来，难道还在和宣若烟在一起吗？萱萱，乔雅，你干什么？你昨晚一夜未归，就是因为宣若烟，是我昨天不舒服。所以江医生陪了我一晚，乔小姐，对不起，都是我的错，插足别人夫妻还挑拨离间，现在怎么还不滚？够了，乔雅，你为什么一定要针对萱萱？他破坏了我的家庭，害我流掉了孩子，难道我不应该针对他吗？从他回国的时候，我就该把他从你身边赶走。现在清醒点了吗？那我告诉你。该滚的是你、啊！堂堂乔氏大小姐，怎么也会哭鼻子了？林子渊，怎么是你？正好来探合作，还不快回去换件衣服？等一下丢脸丢到家了。谢谢啊！这么见外，我都快忘记你是那个从小欺负我的刁蛮大小姐了
。林子渊的衣服，你为什么还留着？拿回来洗干净再还给他，有什么问题吗？还衣服是借口，私会才是最终目的吧？乔然，你就这么想离开我，找下一个吗？我想找下一个又如何？是你当初为了宣若烟将我赶出公司，所以。你现在是在怪我吗？是，我是怪你，怪你只相信薛若烟而不相信我，怪你绑架的时候没有选择我，连我们的孩子也没了。我每天都在期盼着他的降生，可你根本就不在乎，你在乎的人只有薛若烟。你干什么？你不是怪我没保护好我们的孩子吗？他就在深夜。逸晨，你为什么不和乔然离婚？为什么要离？难道只因为一个孩子吗？你每次表面不说，心里还不是期待那个孩子降临？要不是乔然，孩子会留掉吗？孩子没了。以后还会有的。傅逸晨，你为什么还带我来医院？我没病。做备孕检查。你说什么？傅逸晨，你放开我！你丧心病狂！医生给你开的补药，记得吃，不许漏啊！傅一晨，你喜欢的是宣若烟，要生孩子叫她给你生。你是我太太，这是应该做的。没想到傅一晨还是对你有感情的，竟然还想让你给他生孩子。可惜只有你在一天，我的生活就不能平静。是吗？其实不如你给我两千万，我可以离开傅一晨。怎么，连傅一晨都是你交易的筹码？神不畏己，天诛地灭。我并不需要用金钱买来的感情，这两千万就当我赏给你的，以后别来招惹我。宣若烟，你竟然敢背着我回国，可算找到你了！救命！救命！宣若烟，傅总，太太失踪了你们放开他！这是我们和薛若烟之间的私仇，我劝你别多管闲事。就算是私仇，也不能这么做。你们再不放手，我就报警了。乔然，傅傅总，萱萱，这到底是怎么回事？是乔然，他给了我两千万，才让我离开你。我不愿意，这叫来这些人想要逼我就范。薛若烟。你胡说什么？我明明是来救你，你为什么要倒打一耙？那这张你的银行卡你怎么解释？啊？那是乔雅，自从萱萱回国之后，处处跟他作对。现在你是想让他死吗？你明知道他对我来说有多重要。我没有，傅逸晨，我是你妻子，你为什么不信我？逸晨，我不想待在这里，带我走好不好？我害怕。既然你存心不保护萱萱，我也不会放过你。傅逸晨。你什么意思？我出三千万，这个女的随你们玩。傅一晨，你不能这么对我。傅一晨，你们别过来。傅总都把你交给我们了，你还矫情什么？这是你们逼我的。你这臭女人，找死！你们在干什么？
怎么又来个碍事儿？有完没完？行不行，老子？哎呀，别说了。怎么，你也有异心了？嗯、不是，那天这个人只是明媛集团的总裁啊。凌云集团，我们现在这地盘不就是凌云集团的吗？是是，你们动了不该死的人。饶命，啊，刘总，我们不知道这是您的女人。大人不计小人过，饶了我们这几条贱命吧。夫，林总，乔乔别怕，我这就要送你去医院。林子瑜，你想把我太太带去哪？乔雅，没想到你早和其他男人勾搭上了。副总，请你自重，我的太太还轮不到你插手。刚刚是谁把她丢进狼群的？你也配当她的先生？林总。要不我还是自己去医院吧。走吧。医生，他怎么样了？乔小姐腿部有一处异常，应该多加小心。其他地方都是外伤，并无大碍。是今天被打造成的吗？不是，这是几年前没愈合的旧伤，大概是被钢筋之类的重物砸过。旧疾。没错，他今天受到碰撞，所以旧疾复发了、嗯。我以前怎么没听他提起过？大概是有什么不想回想的过往吧。舍得回家了？他送你回来了吧？傅一晨，你放过我吧。别装了。你以为我会可怜你吗？傅一晨，今晚把我折磨的还不够吗？说，你和他到底什么关系？我和林总清清白白。他上一次借你衣服，这一次对你搂搂抱抱，你还敢说你们之间清白？傅一晨，你一定要把我折磨死吗？乔然。你当初为了和我在一起费尽了手段，现在又怎么去勾搭别的男人？我没有，我亲眼所见，你还想狡辩？傅一晨，我不是你的私人物品，你没资格随便评判我，是吗？那我今天倒要看看自己到底有没有这个资格。傅一晨，放过我吧，就今天。怎么？你和那个野男人有过什么吗？今天不许我碰！傅一晨，你个混蛋！乔、啊、远，傅一晨，我说过，我不是你随意摆弄的玩具。宣若烟在的时候，你不顾我死活；宣若烟走了，你拿我当发泄工具，凭什么？你有什么资格跟他比？他从不会做这些伤害别人的事情。真认为他真的那么好？像他这样没有身世背景的人，如果接近你只是为了图你的钱呢？只有心里卑鄙的人，才会看谁都像恶人。在你眼里，我就是这样的人吗？像你这种千金大小姐，过惯了好生活，总是一副高人一等的模样，你又了解别人什么？你给我滚！傅一晨，你混蛋！乔乔真是一片真心给错了人。自从嫁给你以后，她处处受伤被你欺负，你还有什么资格做她的丈夫？我早说过，你少来插手我们的事。明知道她是我从小宠到大的妹妹，我怎么可能坐视不理？我说过，她已经是傅家的人了，跟你没有任何关系。傅一晨，你和乔乔不合适，早点放过她吧。我帮她物色更合适的人。凭什么？我的妻子。还轮不到你的安排，乔乔，你昨天晚上怎么了？你上论坛看看吧，关于你的事都已经传开了。
真不检点，难怪身为傅太太，傅总却不待见她。傅太太玩的可真刺激，不知道傅总的绿帽子戴得安不安稳。你们两个给我道歉。凭什么？你敢做还不敢认了？身为女人，这种话你怎么说得出口？你这种不检点的女人，只会给我们蒙羞。我凭什么尊敬你？乔然，这就是你的教养吗？他们造我的谣，难道我就要忍气吞声吗？乔总监，还是收手吧，在这里闹开了，谁都不好看。再不滚回自己岗位上，全部扣工资！视频是你发布在网上的，怎么可能？我只是给你们教训，更何况你是我的太太，我不会真的害你、啊。可笑！那一天如果不是林子渊帮忙，恐怕我早就被那群恶心的家伙玷污了。我不是折回去要救你了吗？有轩若烟在，你永远不会第一个来救我。冉冉，别再任性了。行了。辞职信我会写好放你桌上的。乔雅，你故意演这一出有意义吗？傅一晨，这个世界上不是人人都得围着你转。一晨，你看起来好憔悴，是不是乔小姐又惹你生气了？我没事，倒是你，昨天被吓到了吧？我没想到乔雅居然那么极端，用这么下三滥的手段陷害你。他一定是把我当做情敌了，所以才千方百计的让你厌恶我，好扫清障碍。他有什么资格这样做？越是这样，越是觉得他不可理喻。你别激动。其实刚刚我在楼下看见乔四爷帮乔冉出头，突然想起来之前发现的一个秘密。什么？乔小姐并非乔家千金，而是乔家捡来的养女。你说什么？是之前乔冉把我绑走的时候不小心说出口的。我有个朋友在医院工作，托他找来了一份乔小姐和乔少爷的 DNA 鉴定书。也就是说，他们并非真正的兄妹。对，你不觉得乔小姐和乔少爷太亲近了吗？比起兄妹，他们更像是一对情侣。难怪乔四爷处处维护乔雅，原来是早就超出了兄妹关系。说到头来，她就是个爱攀高结贵、爱慕虚荣的女人。可乔少爷的钱都够乔小姐一辈子吃穿用度了，她为什么还要嫁给你呢？她是在拿我当幌子呢。拿你当幌子？难道乔小姐？一边依仗这个秦哥哥，一边把我耍得团团转，玩到最后，他就是最后的赢家。乔思叶，这份鉴定书，确定是他们两个人的吗？是真的，现在大家都传开了，乔小姐和乔少爷没有血缘关系，真没想到。乔小姐会是这样的人，乔然，真没想到你居然真的在一直骗我。你好，请问有什么可以帮到您的吗？请帮我查一下昨天包厢和走廊的监控。不好意思，我们有全保护客户的隐私。五百万，够不够？傅一晨。我找到证据了，我要你给我道歉。这是公司，不是你胡闹撒泼的地方。轩小姐，趁我还没有把视频摆出来之前，请你主动承认。你在说什么呀？我听不懂。够了没有？你到底想折磨轩轩到什么时候？好，那我让你见识见识，你眼里十全十美的白月光，是个满口谎言的骗子。怎么会？乔然，我差点就被你骗了。乔小姐，我到底做错了什么？你为什么还不肯放过我？不是的
，是有人把我的视频调包了。宣若烟，那些男人明明是你在国外的情债，你为什么要倒打一耙？跟我乔雅，你口口声声说萱萱多不干净，难道你就多清白吗？你什么意思？今天早上，乔四爷过来找我兴师问罪，那姿态，与其说是亲哥哥，不如说是情哥哥。傅一辰。你为什么总是把别人长得那么龌龊？难道不是吗？你肚子里的那孩子保不起就是他的，所以才故意打掉。傅一辰，你太让我失望了。你知道这个孩子掉了我有多难过吗？你居然还在这里说风凉话，造谣我。<笑>我和我哥是相依为命的亲人，你连这个也要怀疑吗？难道不是吗？你如果证明不是，就该趁早和你哥断绝关系。那我们的傅太太，傅一辰，你以为我有多想当这个傅太太？你说什么？我说，傅一辰，我要跟你离婚。乔然，你再说一遍。我说，这个傅太太。乔小姐，你怎么在这儿？视频是你调的包吧？是要怎么样？你叫你装老好人，活该被摆一道。你真是不可理喻。可惜一晨就喜欢这样的我，说什么也不肯信你这个太太。少爷，我。乔小姐，是不是要我去死你才能放过我？你就在一旁看着轩轩自杀吗？你还有没有人性？是我自己的决定。你侬我侬的眼够了没有？你去哪？当然是回我自己家。你闹够了没有？傅一辰，你有没有想过我也有血有肉，我的心也会疼？我的那部分已经签好了字，祝你和轩小姐百年好合。医生，我好像割到手了。我去找医药箱。哥，现在方便过来接我一下吗？好啊，你发个地址吧。怎么？考虑好要回家了。对啊，留在这里只会让我更伤心。乔乔，乔乔，你怎么了？我好像听见撞击声，你没事吧？刚刚。好像撞到什么东西了。嗯，醒醒，别在这装死。救救救！救命啊！死人了！没有摄像头，算了，不管了。嗯嗯，喂，请问是乔冉小姐的亲属吗？是，我是她的丈夫。麻烦来医院签个字，患者的情况很严重，必须立刻手术。医生，我太太怎么样了？这位先生，患者的血型极其稀有。我们医院的血库查遍了，没能找到相匹配的血包。我知道谁的血型和他匹配。萱萱，方便来一下医院吗？一晨，这么晚叫我来医院，是发生什么事了吗？乔然，他出车祸了。真是风水轮流转。
你也有今天。那乔小姐的伤势如何？她现在大出血。萱萱，你能不能救救她？傅医生，没想到你的心里还是放不下的。当然可以，只要能帮得上忙就好。那好，你跟我来吧。你还好吧？我没事，一晨。萱萱，我想好了，我们下周去办订婚宴吧。真的吗？真的吗？这样会不会太为难你了？毕竟你和乔小姐才刚签离婚协议不久。没关系，这是我该做的。我欠你那么多，你那么懂事又贴心，我必须给你个交代。太好了，一晨。谢谢你愿意回头看我。我喊了助理来接你，时间太晚了，你先回家。好的，患者已经醒了。你一个人怎么连自己都照顾不好？你回头给轩轩道个歉吧，是他不计前嫌给你输血。我不会道歉的，他不会这么好心。都什么时候了，你还这么胡闹？当年萱萱出事，你趁火打劫跟我谈条件；现在你出了事，萱萱可是一声不吭的帮了你。我会选择离开的。离开？你要去哪？谁知道呢？总之，不会再来打搅你们了。当初死死纠缠我的人是你，现在却一副事不关己、高高挂起的模样，有意思吗？傅先生，离婚对你来说是最好的结果。你可以光明正大娶萱小姐了，不是吗？你先出去吧，我想一个人静静。乔乔，瞧瞧是我来晚了。哥，不怪你，等我修养好了。我就跟你去国外。你这是决定离开傅一成了？就算我做的再多，在他心里永远比不上白月光。既然如此，我何必自讨苦吃呢？好，我尊重你的选择。谢谢你在刚才地震中的废墟中把我救出来，我差点就支撑不住了。没事儿，能多救一个人是我应该做的。刚才掉到的钢筋砸到你的腿了，严不严重呀、啊？砸得不轻啊？医生说，可能下半辈子都无法痊愈，如果治疗不得当，就要在轮椅上度日了。都怪我，你在。是我太疏忽。居然连他松动了都没注意。等我痊愈，我们有缘相见，我就去照顾你。好啊，谢谢你。嗯、为什么最近总是梦见六年前那个把我从废墟中救出来的女人？乔乔，你不要太勉强自己。我没事的，哥。等到了国外，我就安排最好的医院，替你治愈六年前落下的腿疾。谢谢哥。走吧我这个大妈的，总算在有生之年见证你们在一起的爱情了。谢谢妈，以后我会好好照顾奕晨的，尽到傅太太的责任。那再好不过，萱萱是越来越漂亮了。伯母也是，还是和四年前一样年轻。哈哈，这孩子啊，打小就惹人疼。
。你呀，可别辜负了人家。我先去透透气。抱歉，认错人了。这段时间太忙了，自从上次出院后，我再也没见过乔远。去查查乔远去哪里了。是，我现在就去查。萱萱，你们选一个好日子举办婚礼吧。我都可以，看依晨怎么选。你们安排就好。嗯。副总，出大事了！怎么了？刚打听到消息，乔小姐和乔少爷已经出国了。出国？对，乔小姐的乘船编号是 FM 九幺二。坠海逆速轮船，他说什么？这不可能！这孩子怎么总是咋咋呼呼的？妈，你先吃，我去看看怎么回事。副总，事实已成定局，还请您节哀。去给我彻查，活要见人，死要见尸。逸晨，你看起来有些憔悴，是出什么事了吗？我没事。你和我妈说一声，我有事先失陪了。可是，我们订做蛋糕还没切呢，我想等你一起。一晨，乔乔，这是全美国最好的医院，一定能治好你的腿疾。但愿吧，这已经是六年前的旧伤了。你是怎么伤到的？为了救一个人。哎，不幸中的万幸，至少我们都活下来了。嗯，真没想到，我临时决定回家拿一趟药膏，刚好错过了那艘沉海的轮船。一定还活着，你不会这么轻易死的，乔远。逸晨，乔小姐的事我都听说了，人死不能复生，你该多考虑一下我们两个的未来才对。我的双腿已经越来越严重了，昨天医生对我说，我以后可能要坐轮椅度日。六年前，为了救我才落下腿疾。结婚后，我好好对你呢怎么样？找到了吗，副总？我们的人已经在那片海域彻查过了，连残骸都没有捞到，更别说乔小姐了。怎么可能逸晨，我们结婚有好一阵子了，我想要个孩子。今天时间已经很晚了，早点休息吧。医生嘱咐过，你的腿要好好休养。可是我，我让管家给你收拾一间房，这段时间先分房睡觉。小美，你
你这个小贱人，怎么死了还阴魂不散的？乔乔，以后我们就在国内安家落户了。好久没回来，感觉有些陌生。你找的医院技术很发达，我的腿已经不怎么疼了。哥，你都已经到年纪了，什么时候找个嫂子啊？我不急。倒是你，我给你物色了一个合适结婚的对象。嗯，可以啊，哥，你安排就好。这个人你也认识，是谁？嗨，林子渊，哥，你不会找的就是他吧？这么久也没变。行李我带回去了，你们去吃个饭，好好聊聊吧。好，走吧。今晚吃，这顿我请客。我们乔家不缺钱，你没必要这么客气。也是啊，你实施之后的第二个月，费城再婚了。费城再婚了。嗯，你怎么突然和我聊起这个？你们好歹夫妻一场。这不是两年前会所的那个男人吗？你们别过来。副总都把你交给我们了，你还交给什么？乔冉，你竟然没死！你不是坠海身亡了吗？我密意，所以捡回了一条命。怎么，看来我没死也挺失望的。也罢，你已经没有价值了。现在我坐实了傅太太的身份。妈也很看重你。你说，如果我把你在外偷情的事揭发出去，你会怎么样？妈对我这个儿媳妇儿怎么看怎么喜欢，她只会认为你在嫉妒我，想挑拨我和奕晨的关系。你之前不是对这种男人嗤之以鼻？怎么，回心转意了？他现在混成了公司老总，我当然要抱紧大腿了。像你这种不检点的女人，活该被抛弃。没必要为了这种烂人擦亮干戈。你说我把这张照片发给傅一晨，你还能这么嚣张吗？那又怎么样？傅家是不会轻易放弃我的。实话告诉你吧，我已经怀了一晨的孩子。什么？当年你在傅家时没能保下孩子，老天有眼。现在我怀了一晨的骨肉。傅家终于后继有人了。如果不是你，我的孩子根本不会流掉。别想把锅甩我头上，我先去用餐了。乔小姐自便。了。你不打算揭发他吗？都过去了。既然傅一晨那么爱他，成全他们吧，我就不多管闲事了。这周有一场明聊宴会，你会参加吗？当然。而且我会以乔家千金的身份出席，我能邀请你做我的女伴吗？乐意之至。这件衣服怎么样？很适合你。好，那我去试试。嗯。林总，你怎么也在这里？是被朋友过来挑衣服的吗？是啊，我女朋友很喜欢这里的风格。怎么样？我觉得款式很好。乔雅，真巧，在这里遇见副总和傅太。乔雅，没想到你活下来了，这两年你去哪了？还请副总不要随便碰我的女人。傅先生，男女有别，你现在已经是有家室的人了，你太太还在你身边看着呢。一晨，你不是说好带我来选礼服的吗？你想试哪一件？我让导购拿给你。我要乔小姐身上那件。薛小姐是有抢别人东西的癖好吗
，连件衣服都要跟我争。你，先来后到，这么简单的道理，你不会不明白吧？我们去另外一家。还挺好看的，就买这身吧。好，不让导购包起来。林总身边不是副总的前妻乔冉吗？他怎么会出现在这儿？他就是乔家的千金。乔家千金？我在各大宴会上可从来没有见过他。我也不清楚。但大家都在传言，乔冉其实是后来捡回乔家的养女，和哥哥乔思燕没有血缘关系。你放心，有我在，别担心。我先去忙点事情。怎么，你又想来找我麻烦？乔冉，别以为攀上枝头就可以变成凤凰，你不过是个落魄千金。要是没有你哥撑腰，你怎么死的都不知道。关你什么事儿？谁知道你们俩在国外待两年，发展到哪一步了？再造谣我的亲人，小心我撕了你的嘴！啊，好疼！萱萱，你怎么了？还好吧？没关系。应该没有伤到孩子。你这个扫把星，怎么还要残害我们富家的总不成？你想让我们富家后继无人吗？没用的东西，结婚四年，好不容易才怀上一个，居然被你打掉了，你对得起我们富家吗？傅老太太，请您管教好自己的儿媳。别让他出来血口喷人，我只相信自己眼里看到的。萱萱，我们走吧。嗯、妈，我有一件事情想让你帮忙瞒着。怎么呢？可不可以先不要告诉于成我怀了他的孩子？我想给他一个惊喜。当然可以啦。怎么是你？你和乔远一起来的，副总。乔乔可不想见你。我只是随便问一问。你怎么不在家好好陪陪夫人？再不抓紧点，他说不定跟别人跑了。你胡说八道些什么？你回去好好查一查吧，绿帽也有深浅之分。莫名其妙。过来，副总，怎么了？替我办件事，你给我查查太太这几天的行动轨迹，和他现在一起。副总，您相信了林总，万一他故意挑拨您和太太之间的关系怎么办？别让太太知道了。是。萱萱，在做什么？没，没什么。你喝醉了，先回家吧。林小姐，跟我来。乔小姐，你在看什么呢？嗯，没什么，我们先出去吧。嗯，好。乔乔，天色太晚，送你回家吧。
不用了，我哥待会儿会来接我，你先回去吧。嗯，注意安全。傅玉成，你在不在？傅玉成，乔雅，乔雅，怎么了？你振作一点。我的腿好痛，我的腿。我带你去医院。医生说。你腿的骨头已经错位了，要尽快康复治疗，否则下半辈子很有可能处于瘫痪之中。我知道了。所以你当初去国外就是为了治疗你的腿，你为什么不告诉我？你知道了又能怎样？我会给你安排最顶尖的医生，我不想乔思叶。我哥怎么了？他特意和你孤男寡女出国两年，肯定居心不轨。我不明白你们为什么总是恶意猜测我和我哥，所以。你那天发短信说要告诉我的是什么事情？你在说什么？别装了，那天要不是我的手机在巷子里被那个人打碎，我高低要给你拿出证据。我已经几年没有给你发过短信了，这不可能。怎么，你是想把今天意外被打的事情算在我身上吗？今天看病的费用我会打到你的账户上，副总请回吧。该死，我明明不是那个意思。依晨呢？怎么还没回？他出了宴会，就不见人影了。他也不多陪陪你，像什么样子？那最近乔小姐回国，依晨一门心思都拨到他身上了。也不知道那剑总怎么还没死，他毁了你一次，还想毁第二次不成？我倒是无所谓，只是可怜的这孩子。你安心养胎吧，傅家的势力对付一个回国城镇企业的乔家绰绰有余。谢谢妈。逸晨，你回来啦！薛若依，你好大胆子，拿我当接盘的！你在说什么呀？我听不懂。我调查了你前几天的行踪，你一直在和其他男人私会。不是的，逸晨，我是被胁迫的。胁迫？他是乔小姐的情人，拿捏了我的把柄。你的意思是，乔远在故意跟你作对？给我个理由。当初我回国的时候，他担心我破坏你们的婚姻，我也是逼不得已的。傅一晨，我当初为了你出国治疗，差点废了一双腿，你难道连这点信任都不给我吗？我会出面解决的，以后别再和他接触了我记得你腿有旧伤，命运多舛啊！是啊，治疗好几次了，没想到还是变成了这样。可是你不觉得太巧了吗？傅一晨约你见面，约定地点却有一个暴徒，而傅一晨充当了英雄救美的这个角色。我也觉得蹊跷，可他说没发过短信。有没有可能，这一切都是傅一晨主导的？他设计这一场戏，就是想让你对他心存感激。我竟然没想到这茬。我会叫人查清楚的。嗯，希望早点真相大白。不说这些了，听说你哥把乔氏集团交给你打理了。乔家企业要振兴，他想让我独立一些。说实话，我心里也没底。没关系，有什么不懂的地方，我可以帮你。谢谢你。不用跟我客气，这都是我自愿的。轩轩。我已经替你报仇了，乔哥那公司要不了多久就会垮台了，真的吗？谢谢妈，你呀、啊、就留在家里好好养胎就行了。对了，医生有没有跟你说预产期？嗯，大概在十月吧
。妈，你放心，我会定期检查的。那好，等你检查单出来了，一定要给我看看。公司最近盈利为什么一直在下降？自从您入院那天起，傅氏就一直在暗中打压乔氏。傅一成为什么三番五次总是要来找茬？我去一趟护士。今天是刮了什么风，居然把乔小姐给吹来了？傅总。我最近好像并没有得罪你吧？你这话什么意思？你为什么要打压乔氏集团？乔氏集团现在入不敷出，已经有很多员工要抗议离职了。我最近忙的处理一笔大单子，哪有多余的功夫去管你？证据都摆在眼前了，你还想狡辩吗？大男人敢做敢当，你这样算什么？连这个都不敢承认，你像话吗？乔然，你有什么资格教训我？可别忘了，这是我的公司，我随时能把你撵出去。你之前派人试图打残我的腿就罢了，居然还对我的公司下手，那我够了吗？我那天晚上好心前去相救，真没想到被你倒打一耙。你不仅不感谢我，反而咄咄逼人。那是因为我本以为你再怎么样也不会耍这些阴招，看来还是我高看你了。我说过了。我没发过任何信息。那天事发后，林子渊派人把我的手机找到，并且尽全力修复，将储存卡取了出来，所有的记录全部在上面。到底是谁一直在暗中让乔阳误会？难道是？公司的亏损情况很严重，我会亲自查出来，到底是谁在背后搞鬼？随便你。请进，乔总。乔氏资金频频受到打压，现在已经在崩溃边缘了。如果再这样下去，不到一个月就要面临破产。怎么样了？查出来是谁在背地里施压了吗？是富士集团的老夫人。什么？真没想到，哪怕我离开了傅一晨，他的妈妈却不打算放过。乔总，您说该怎么办？事到如今。只能去赌一把了。他如果再继续施压下去，乔氏集团是绝对受不住的。您说他会待见您吗？他现在对乔家各种打压，这是在变相警告我。我怎么能眼睁睁看着爸妈的心血付诸东流？说的也是。我上次从国外带回来的茶呢？我去给你准备好。哟，这不是落魄千金乔冉吗？你怎么来了？我来找傅老太太，她人在哪儿？你以为找妈求情两句就可以了？乔冉，你已经不是傅家的人了，我们没有义务怜悯你的处境。那又怎样？结局如何，不是你说了算。你现在倒是硬气不少。我听说。傅一成以前知道你在外不干净的作风，原来是你告的状啊！他早晚会知道的。你说像他这样眼底容不得沙子的人，心里会怎么？乔冉，你这是在威胁我？我可不敢。妈现在就在家里，你想谈就尽管去吧。你在做什么呢，夫人？这茶叶是乔小姐送来的，但说明书全是英文，我看不懂，不知道用多少度的水泡会比较好喝。这好办，这牌子的茶我在国外经常喝。我来泡吧，你先去忙别的。好，好的。
，小雅，这是你逼我的。你来胡搅做什么？这里可不欢迎你。我是来谈条件的。这茶，这茶是我从国外带回来的。宣小姐有孕，多喝喝对胎儿好。算你有点良心。傅老太太，请您不要再针对乔氏了。我知道背后一切都是你在主导。哼，只要你离一层远远的，我立马放弃吃药。我根本没有刻意接近傅以琛，说得好听，谁不知道你以前爱他爱得死去活来？说吧，要多少钱才可远离一城？不是所有人都把你的儿子当成个宝贝，他傅以琛在我眼里连什么也不是。你说什么？没事吧？你怎么了？怎么了？吵吵嚷嚷的。你愣着干什么？赶紧打电话，把妈送医院去、啊。妈，妈，喂，幺二零吗？妈，乔雅，我真是看错你了。你为什么害妈？是我，我当时在门外都清晰的听见你和妈在激烈争吵，房间里只有你，不是你是谁？妈的茶几的菜拿不掉，所以大一杯，安然无恙。真是好歹人的媳妇，茶叶是你带的吗？鞋子是我带来的，但是我没有动任何手脚，都怪我。要是我没有让乔小姐进来就好了。要是我妈出了什么岔子，我就会放过你。医生。我妈她怎么样了？杜女士于二零二三年三月二十一日十七点四十分死亡，十七七点四十分死亡。请各位家属节哀。嗯、我妈昨天还好好的，绝对不可能，她怎么会去世呢？这位先生，我知道你很激动，但是请你遵守医院的纪律。乔然，你拿什么来偿还我妈的性命？她好歹曾经是你的婆婆，你就这么舍下心肠？不是我，傅老太太去世，我也很难过。别装了，你假惺惺的嘴脸真的很令人恶心。一定是因为妈之前利用傅家的势力打压乔家，所以乔小姐才会鬼迷心窍。乔然，我一定会让你整个乔家陪葬。我的什么会变成这样？我明明什么也没有做。当初只有你一个人在现场，现在你还什么好辩解的？我知道我的解释很苍白，一定是有人在陷害我，我是清白的。那为什么你那杯茶没有？我妈却准确的喝下了被你毒的茶。乔雅，我真希望死的是你。亲属来这边签署一下协议。一晨，妈妈的消息让我太受打击了，我想先回家休息一下，好吗？嗯，你先回去吧，这里我会好好处理的。宣小姐。我听说傅老夫人过世了，茶里面的化验结果显示有毒，是不是你干的？是又怎么样？宣小姐，你快去自首吧！你太天真了，你觉得他们信我，还是信我？如果我告诉他们是你泡的茶，你将会怎么样？所以你学聪明一点吧，把这件事情烂在肚子里就好。明白。
这就对了嘛。这里是一百万，赶紧收拾东西离开傅家，走得越远越好。要是有人问起这件事，一律回答不知道。好，好的，我现在就去收拾东西。你过来干什么？我想见见他最后一面。滚出去，否则我可能忍不住掐死你！我知道，在你心里认定就难以改变。我会找出证据来证明我的清白。可笑，你嘴里到底哪句话是真的？一边拍着拿捏萱萱的把柄，一边毒害我吗？什么把柄？难道不是你威胁萱萱，所以她才和其他男人不清不白吗？看好了，照片上她笑得那么欢，怎么可能是我威胁的？这未免也太荒谬了吧！这又能证明什么？该说的我都说了，信不信由你。我当然不相信你，一个满口胡言的杀人凶手。我没有杀人，我是被冤枉的。够了。连我妈都去世了，你都不肯给她留一个安静的环境吗？我懂你现在的心情，但是你有好好调查过现场吗？比如杯子上的指纹。别挣扎，杯子上的指纹除了你以外，就只有女佣的。连警方都知道应该先找犯罪嫌疑人，你却只会一味给我扣帽子。刚才我派人去问了，女佣完全不知情。而且他完全没有任何理由和动机这么做。可是，等我安排好我妈的丧事，就等着法院的传票吧。逸晨，你回来了。我刚刚把妈生前的遗物整理好，我们过段时间守灵，把这些都烧了吧。嗯。怎么是你在收拾？家里那个打扫卫生的女佣呢？啊，她呀。据说是家里有点事儿需要辞工，我把他上个月的工钱给他结了之后，就让他走了。妈明明昨天还好好的和我一起聊天，没想到突然撒手人寰了。我绝不会让乔雅那个罪魁祸首好过。你打算怎么处置他？让他死太便宜他了，我要让乔雅生不如死。真没想到，居然会发生这种事情，也难怪。你这几天兴致不高，你能不能先别告诉我哥？他如果知道了，以他的性子肯定会跑去和傅医生拼命。我不想再看到他受到伤害了。可是，拜托你了。好吧。放我出去！这里面还有两个人呢。不要把我们都在这里。蓝宝因为是不会在这个点关门。绝对有人蓄意把我们关在这里面。他的目标很可能是我。别害怕，我想想办法。你在发抖。我有幽闭恐惧症。放松一点，很快会有人来救我们的。该死，果然没信号。只能等我助理发现不对劲，然后过来救我们。你先睡一会儿，待会得救了，我再喊你起来。你躲得好厉害，乔雅，你毁了我原本平静的生活，我要你偿命！不要，乔乔，你醒了。抱歉，把他弄脏了。你跟我客气什么？我的助理已经找人把门打开了，刚刚调了监控，似乎是傅太太搞的鬼。意料之中，他以前就各种使绊子，现在更是不让我好过。傅家可能会在下周举办丧事，你避一避吧。不行，我
我决定了，傅老太太的丧事我一定要去参加。你可以选择不趟这一遭浑水的。我不能继续坐以待毙了。傅一晨说到做到，说不定过不了多久，我们就要在法庭上相遇了。倒不如现在多去搜寻一下真相。好吧，要是出现什么意外，记得给我打电话。妈，你在天之灵，就好好安息吧。妈，您就放心去吧。是儿媳不孝，居然要有心人有机可乘。真没想到，你今天还有脸过来，还在这里悻悻作态干什么？乔然。你再如何，我都不会再原谅你。宣冷烟，这一切都是你做的吗？乔然，你不要血口喷人，我有什么动机？妈对我照顾有加，而且事事顺着我，我有什么理由要害她？你，再说了，那两杯茶。可不是我端进去的，既不在我的眼皮子底下，我又怎么可以确保是谁喝了有毒的那一杯？只有你，当时在案发现场有足够的动机和道具杀害妈，你就算是跳进黄河也洗不清了。我没做亏心事，问心无愧。谁信你啊？有什么问题上法庭说去吧，我可不会惯着你。这一招简直一石二鸟。等着吧，乔然，你敢跟我作对，下场只有死。乔小姐，你居然也来了。你跟了傅一晨这么多年，对他的事情应该比较了解吧？算是吧。但如果你要问我傅总的私事，我也爱莫能助。那你知道傅一晨家里的那个女佣吗？当然记得，事发当天是我去问话的。她有什么可疑的地方吗？一开始她表现得很正常，当我说傅老夫人是被茶水毒害之后，她就眼神闪躲，好像在担忧什么的样子，时不时还看一眼时间。但，但是她前几天离职了，好像是家那边有事。那你知道这个女佣的家住在哪里吗？总之，谢谢你，我自己会去查明的。一晨，你不要太悲伤，容易熬坏身体。我知道，但妈去世的消息对我来说打击太大了。妈的遗嘱找到了吗？嗯，她拟定的遗嘱很多都向着你，宣布名下几块地皮都归这儿媳妇。是的吗？可是我不能要，这些太贵重了。我一看到这些东西，就会想起妈以前对我无微不至的照顾。他一向最看重你了，你就收下吧，是妈的一片心意。没想到妈为我考虑了这么多，而我却没有为他做过些什么。你为这个家付出了很多，不要这么自责，这是你该得的。傅一晨，畜生！别来发疯，小心我连你一块收拾！乔然是我从小宠到大的妹妹，她是什么人我再清楚不过了。我们结婚四年，你难道不了解她的性子吗？你居然会认为她是杀人凶手？两个烦不烦？乔然不会是乔家捡来的养女，说不定就是太恶毒了才被原来的家庭丢弃。胡说什么？你处处出面维护，该不会表面上把她当妹妹，其实暗恋她吧？乔然和我是一个妈肚子里面生出来的，她是我的亲妹妹。胡说！那里面的爹，见你报告单位什么？不信的话，自己好好查查吧。我妹绝对是清白的，是这些年来你对她的偏见太深。如果她真与你说那么单纯，当年就不会拿宣人生命开玩笑，用输血来摇醒我和我结婚。的确，这一点是她太任性了。可是你呢？你在婚后有给过他一个好脸色吗？
，无论发生什么事情，你总是第一个想到薛若烟。傅以诚，你会后悔。你们是谁？在我的办公室里干什么？哟，乔小姐，我们是你债主，你知道你欠了多少钱吗？你们想怎么样？我们当然是过来取走值钱的东西，拿去卖呀、啊！这么浅显易懂，看不出来吗？你们这可是犯法，赶紧滚出去！我们光明正大的讨债，有什么不对的吗？你报警啊！反正乔家已经破产了，负债累累，你能拿我怎么办？哟，这花瓶看上去挺值钱的，我们就不客气了。这可是我父母的遗物，你们不能拿走。别天真了！你们乔家都自身难保，还想保这花瓶？原本我们两个只打算劫财不劫色，既然你这么不识好歹的话，我们就不客气了。这可是在我的办公室，你们想干什么？你现在顶多算个阶下囚，装什么装？乔乔，你做什么？我还要质问你们呢，乔乔，你没事吧？我没事。欠下的欠款我会尽量早点准备好，打到你们账户上。现在赶紧给我滚出去！凭什么？你们刚刚试图猥亵我的妹妹，怎么？这也是你们讨债的一个环节吗？大哥，算了，谅他们跑不掉，还是别把事情闹大了。你为什么非要自己一个人逞强？早点把事情告诉我，或许不会沦落到这个地步。你都知道了。嗯，傅家既然想把乔家搞垮，我也有办法重振起来。我当初存的一笔钱可以应急。对不起，哥。别担心，一切会过去的。你确定这份报告是对的？没错，我全程都在旁边监督，而且医生是自己人。难道宣如烟在说谎？对了，乔小姐上次还问了我关于女佣的去向，您说她是不是真的被冤枉？你也选择相信她了？我觉得您太极端了。乔小姐在傅家做太太那四年，待人一直很亲和，不会干出那种傻事。但愿吧，可惜现在妈已经不在了。也没法指控出来。喂，乔总，我们派出去的人回来了。怎么样？有什么新的进展了吗？已经找到事发当天的女佣了，但是不敢贸然打草惊蛇，还是您亲自去看看吧。真的吗？太好了，找到了人就好。他已经在老家定居，我把地址发给您。好，我会去弄清楚的。这段时间麻烦你了。能够为您办事，我非常荣幸。是时候该做出一个了断。乔远，你怎么来了？我听你的助理说了，你调查了我的 DNA 鉴定报告，我总算知道你为什么这么抵触我和我哥了。之前确实是我断章取义，以为你们关系不纯。你连一句抱歉都没有吗？你还没那个资格要我道歉。副总，你跟我去一个地方吧。去哪？去找女佣。我已经很接近真相了。你最好是别耍什么花招啊！我可以向你保证，杀人凶手不是我，我会证明自己。你知道欺骗我的下场
乔小姐，你们怎么找到这里来了？傅总，我有一些问题想问你。你算是个目击证人，你的话对我们来说特别重要。你在傅家待了好些年头，傅老太太应该对你还不错吧？你要是知道什么内情的话，一定告诉我们。我，你别怕，你就告诉我，是不是宣若言搞的鬼？宣小姐泡茶的过程，我并没有在场。不过我心里也觉得奇怪，他平时在家可是十指不沾阳春水的。奇怪了，他要用什么方法才能百分之百让傅老太太喝下那杯茶？我想起来了，关于老夫人喝茶的一些讲究。你快说，老夫人要喝刚烧开的开水，而且一定要泡沫较少的，她喝不惯茶沫太多的茶。我懂了，是茶沫。你再好好回忆回忆。当时端着托盘进去的时候，是不是两杯泡沫差距很大？是的，我当时心里还很困惑，因为如果是同一种茶叶的话，不可能差别这么大。那就对了，宣若烟既然泡茶，肯定是碰过杯子的，他刻意擦掉了指纹，明显是想撇清关系。轩轩这么单纯，怎么会傻害吧？妈在家几乎事事顺着他，完全没有动机啊！他有什么好处？那我问你，你妈去世之后？他的遗产有没有分给宣小姐？这大概分了百分之二十给他。那就对了。之前他告诉我，他并不爱你，只是因为钱才刻意接近你。不可能，我和他是在一场地震中结识的。那次地震，你确定是他本人吗？当年，我的确没有看见那个女人的脸。算了，现在说这些并没有什么意义。宣若烟是凶手。可惜我们没证据。那不知道这张卡算不算证据？这张卡里有一百万，是宣小姐买通我的封口费，但是我根本就不敢动用它。这张卡是我送给宣如烟的生日礼物。该死，杀害妈的凶手就在我身边，而我却什么也不知道。我们先回去吧。这次谢谢你了。如果你什么也不肯说，我们可能会永远无法得知真相。这是我最后一点力所能及的事情。乔雅，乔雅，乔雅，我为什么会在这里？医生说你这几天太过操劳，所以低血糖昏倒了。也是。乔氏集团快要倒闭了，我这几天一直在熬夜思考解决办法，一边还要自证清白，不累才怪。是我错怪你了。你的确有错，给我施压的人是你妈妈，她大概率是受到了宣小姐的挑拨，想借刀杀人。她想一并把你们两个都除掉。对，这样全部障碍就全消失了。我会让她付出代价。对了，乔然，你八年前有过腿伤。是啊，怎么了？在那场地震中，你是不是救出了一个被埋在废墟下的男人，然后被掉落的钢筋砸中了腿？是有点。原来救我的那个女人是你。宣若烟在我痊愈之后来找我，我就承诺和她在一起，好好照顾她。我当时并不知道宣若烟的存在，且不知道她会借此冒充我。那你后来为什么不拆穿她？我并不知道内情，我以为你是真心喜欢她。到头来，原来所有的一切，只是我自己闹了一场笑话。你们傅家后继有人了，你以后好好教导教导你的孩子吧，别让他变得和你一样极端。什么孩子？在说什么乱七八糟了？宣若烟不是已经怀了你的亲生骨肉吗？这两年，我一直在和他分房睡觉，他怎么可能会怀我的孩子啊？这怎么可能？前几个月他明明说他怀有身孕，没想到薛如烟竟然在外面处处造谣，而我一直被蒙在鼓里，什么也不知道。你妈妈大概也被薛如烟蒙骗了，她估计很期待自己能抱个孙子。薛姐，你怎么了？还好吧？没关系，应该没有伤到孩子。
？你这个扫把星，怎么还要残害我们富家的总不成？你想让我们富家后继无人吗？怎么会这样？小怪，就怪你太过固执吧。要是你愿意相信我，哪怕只有一点点，我们都不至于闹成这个地步。我，说到底，你我之间完全没有一点信任可言。副总，您交代我的事情我已经办完了。之前那几家医院的医生果然是被小姐买通了，伪造了病例报告单，他的腿疾果然也是假的。他们竟敢合起伙来骗我，真是好大胆子！这次我不会心慈手软了。那现在该怎么处理他？你去打电话把他叫来医院，就声称医院最好的医生，叫他过来做检查。我倒要看看，他还能怎么装。是。你打算亲手拆穿他吗？对，我要拿斧头代价。轩轩，你总算来了，赶紧去照个片吧。是，田小姐，跟我来。乔雅才是我的救命恩人，我这些年到底对她做了什么？我真是个混蛋！副总，这是宣小姐的检查结果，念出来。宣小姐腿部骨骼完好无损，且没有外伤。走吧。宣若烟，你为什么要骗我？一定是我最近做过复健，所以恢复快了很多。撒谎！宣若烟，你这是天生的心机，我被你骗了整整八年，当初为什么要冒充乔然？你都知道了。亏我一心愧疚想到你这，我被白了一道。逸晨。我只是太爱你了，所以不择手段要嫁给你。我看你是爱财吧？还有，我已经知道你是杀害妈的凶手。不是这样的，这其中肯定有什么误会。人证物证都在，你还想狡辩什么？你找到他了？已经找到了，还交代了所有的罪行。还有多少事情是我不知情的？你的秦哥哥，你肚子里所谓的孩子，医生，你听我解释。你为什么要害死我吗？就算不瓜分他的遗产，你手上的钱也可以供你生活一辈子了。你怎么这么贪心？你分大了，肚子应该会显出来的。万一哪天他知道我根本没有怀孕，我就无法在家立足了。要是你愿意跟我同房。我也用不着编这个谎言来博取他的宠爱，更用不着杀了他。这一切都怪你，简直令人发指！你居然会娶你这种恶毒的女人！<笑>既然这样，你们一个两个的，都别活了。宣若烟，你想干什么？乔然，是你毁了我的生活，我要你偿命！今天就是你的死期！你现在又想杀了乔然是吧？这不是你胡作非为的地方！我已经喊人来处理了，逃不掉的。乔然，我做鬼也不会放过你！怎么样？他没伤到你吧？我没事儿，男女有别，还请副总跟我保持一定距离。然然，以前是我做错了，愿意给我一个重来的机会吗？你害得我公司破产，还差点家破人亡。曾经我爱你的时候，你可曾帮过我一回？你的第一选择永远是宣若烟，哪怕我怀有身孕，你也不会选择救我。是我太傻
，傻傻跟了你四年。那是因为我承诺过要照顾他。所以呢，我的孩子就活该夭折吗？副总，请回吧，我们之间再无可能。我愿意等你。你不懂吗？我说我不爱你了。恨，不可能！以前明明那么死心塌地。我已经和林子媛在一起了，请你自重。原来你们真的在一起了，乔雅，没想到你活下来了。这两年你去哪了？还请副总不要随便碰我的女儿。没错。这不是真的。傅先生是听不懂话吗？不要再纠缠我的女朋友了。乔乔以后就由我来照顾，你请回吧。等我处理完那边的后事，我就来找你。这段时间，谢谢你照顾我。这是我应该做的。乔氏集团的事情，我和你哥已经解决了，暂时没有隐患了。明明是我引起的，却麻烦你们帮忙收拾烂摊子。乔乔，我希望你有时候可以选择依靠我，而不是独自承受。我听说宣若烟涉及杀人坐牢了，在牢狱里有人收了傅一晨的指示，让他过得生不如死。傅一晨还真是个狠人。还好你已经脱离苦海了。像他这样偏执的人，只要一旦不如他的意，招来的就可能是各种不争。我很庆幸，我没有心软。乔乔，我们一起离开这里吧。我带你出国散散心。想要带走我妹妹，是不是该问问我的意见？哥，哥，你来了。你就是太逞强，今后多休息休息。我会的。这不，林子渊刚刚就在跟我商量出国的事情。方便出来聊聊吗？嗯，你也知道，我很疼爱乔乔。经历了傅一晨这一桩事情，我实在不敢随便把她交给别的男人，给别人伤害她的机会。我不会的，我会照顾好乔乔的。是吗？你怎么证明？你不放心的话，我可以把低气压在你手里。看来你是认真的。哥，你就不要吓他了。我给他个下马威，怎么能看到他表决心呢？你们出国散心的事儿，我准许了。谢谢哥。你现在还没完全恢复，怎么能随意走动？赶紧回去藏好。好了好了，知道了。乔然，这是我最近学的道菜，你尝尝好不好？您好，您拨叫的用户暂时无法接通。副总，有什么吩咐？你快给我去查查乔雅的下落。是。乔雅，你这是为了躲我吗？乔乔，乔氏集团在海外开分公司了，你高兴吗？当然了，谢谢你。到了国外，你可要好好照顾我妹，我会定时过问情况的。我知道了，要是她受了什么委屈，我可不会放过你。我一定会好好对待乔乔的。快到你们检票了，快去吧。哥，你不和我们一起去吗？我在国内还有很多东西要处理，等我忙完这段时间就去找你们。好，走吧。副总，乔小姐似乎在国外买房定居了。您竟然派我搜寻到她的下落，为什么不肯前去找她呢？我打过林子远的电话，他说乔远不愿意见我。可是您这么喝下去也不是办法呀。除了用酒精麻痹自己以外，我
真的不知道该怎么办才好吗？我现在才发现，乔阳对我来说那么重要。副总，副总您怎么了？副总您醒醒，副总。傅先生，您的胃部已经大出血，这段时间酗酒次数太多，手术只有百分之十的成功率。治不好就别治了。这怎么行啊？请最好的医生也要把您给治好。如果我手术失败，就把我葬在乔家附近吧。我累了，我想静一静。恭喜你，最近过得怎么样？我很好，五年。乔丹，希望离开我后，你的生活会一直一帆风顺。